हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 21 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ डिटेल में जरूर बताऊँगा रिवाइज करा के इसकी पी मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट एक क्वेश्चन की लास्ट एक पहला क्वेश्चन था वर्तमान में एन के महानिदेशक कौन है तो कौन है ऋषि के सेनापति जी हैं ठीक है नेक्स्ट था देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुला तो ये खुला है भोपाल में अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा चलिए देखते हैं दोस्तों अब आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मल्टी बैंड और हाई स्पीड के लिए एक संचार उपग्रह लॉन्च किया तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है जो कि मल्टी बैंड और हाई स्पीड के लिए लॉन्च किया गया है ठीक है ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट और इसको दोस्तों चाइना ने लॉन्ग मार्च थ्री बी रॉकेट से लॉन्च किया है किससे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च थ्री बी रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है आपको बता दें कि चाइना दोस्तों अब तक लॉन्ग मार्च वन से लेकर के लॉन्ग मार्च इलेवन तक के सीरीज के लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च कर चुका है ठीक है अच्छा चाइना आया है तो चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है चाइना की स्पेस एजेंसी होती है सी एन एस ए सी एन एस ए यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है इसरो वैसे ही सी एन एस ए होती है चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तो उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है सी एन एस ए की स्थापना हुई थी दोस्तों नाइनटीन में उन्नीस में इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में चाइना में क्लियर है अच्छा अभी चाइना दोस्तों एक और वजह से चर्चे में आया था जब इसने पृथ्वी की सबसे ज़्यादा लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया था क्या था वो डोंग फेंग फोर्टी वन मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका नाम याद रखिएगा डोंग फेंग फोर्टी वन ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका अभी हाल ही में चाइना ने अनावरण किया था इसकी रेंज है पंद्रह हजार किलोमीटर इसको आप लोग याद रखिएगा क्लियर है अब चाइना के बारे में थोड़ा सा और जानिए स्टेटिक पॉइंट चाइना मैप में देख लीजिए बीजिंग है यहाँ की राजधानी जहाँ पर होना है दोस्तों 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल क्या होना है शीतकालीन ओलंपिक खेल रैन मीवी और युआन होती है यहाँ की करेंसी संसद है पीपुल्स कांग्रेस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना सी जिनपिंग है दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट और अभी हाल ही में सी जिनपिंग आए थे भारतीय दौरे पर 11 और 12 अक्टूबर को इंडिया में आए थे इंडिया में महाबलीपुरम में नरेंद्र मोदी जी ने इनका स्वागत किया था तमिलनाडु में क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में लद्दाख में रिन चिन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया तो अभी हाल ही में लद्दाख में दोस्तों रिन चिन ब्रिज का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राजनाथ सिंह ने रिंचिन ब्रिज का उद्घाटन किया है ये 1400 फीट लंबा ब्रिज है दोस्तों और ये ब्रिज दुर्वुक और दौलत बेगी ओल्डी के बीच बनाया गया है किसके किसके बीच बना है दुर्वुक और दौलत बेग ओल्डी के बीच बना है दौलत बेग ओल्डी का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जिसे हम एयरबेस कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊँचा ये एयरबेस है सोलह फीट की ऊँचाई पर बना हुआ है तो इससे ये भारत को जोड़ता है ये ब्रिज रिंचिन ब्रिज अब इस ब्रिज का नाम रिंचिन क्यों पड़ा ये ब्रिज दोस्तों एक कर्नल के नाम पर रखा गया है कर्नल का नाम है चेवांग रिंचिन तो उन्हीं के नाम पर ये ब्रिज का नाम रखा गया है और ये ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस को देश से जोड़ता है और जिससे चौदह घंटे की जो दूरी है वो छः घंटे में तय हो जाती है ठीक है तो ये लद्दाख में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने आज करेंगे ये उद्घाटन क्लियर है अब आया है लद्दाख तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जानिए लद्दाख आपको पता होगा ये दोस्तों भारत का नौवां केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख में ही अभी हाल ही में ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर मैराथन रेस हुई थी जो कि दुनिया की सबसे ऊँची मैराथन रेस है इसको भी आप लोग को याद रखना है क्लियर है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक ने कितने देशों को यू के लिए चुना तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक ने दोस्तों 14 देशों को यू के लिए यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के लिए 
चुना है ठीक है ये चौदह देशों के नाम मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं इन चौदह कंट्रीज के नाम हैं आर्मेनिया ब्राज़ील जर्मनी इंडोनेशिया जापान लीबिया मार्शल आइसलैंड मारिटीनिया नामीबिया नीदरलैंड पोलैंड कोरिया गणराज्य सूडान और वेनुजुएला ठीक है इन देशों को ऐड करने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि विश्व भर के जितने भी मानवाधिकार होते हैं इनको भी मिले इनको भी बढ़ावा मिले मानवाधिकारों को और उनकी सुरक्षा की जा सके ठीक है ये सभी चौदह देश दोस्तों तीन सालों के कार्यकाल के लिए ऐड किए गए हैं एक जनवरी 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा ठीक है तो चौदह देशों को ऐड किया गया है यू के लिए संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक ने इसका निर्णय लिया है अब संयुक्त राष्ट्र आया है तो यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को अब 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी इस वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यू डे ठीक है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और एंटोनियो गुटरेस जी हैं यहाँ के करेंट टाइम पर महासचिव नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में आई के पूर्णकालिक सदस्य कौन बनाए गए तो अभी हाल ही में आई के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं दोस्तों सुधाकर शुक्ला जी ये उन्नीस बैच के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर हैं और ये आई के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं आई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया तो इसका पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है सुधाकर शुक्ला जी को इनको दोस्तों पाँच वर्ष या फिर इनकी उम्र के पैंसठ वर्ष तक नियुक्त किया गया है जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाएगा तो इनका रिटायरमेंट निश्चित हो जाएगा क्लियर है आईबीबीआई के बारे में थोड़ा सा और जानिए इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों एक अक्टूबर 2016 को कब हुई थी एक अक्टूबर 2016 को हुई थी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं एम एस साहो कौन है एम एस साहो हैं आई के करेंट टाइम पर अध्यक्ष अब ये है नियुक्ति तो हम लोग इस क्वेश्चन से और भी नियुक्तियाँ रिवाइज कर सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन सही देखते हैं शरद अरविंद बोबडे बन गए हैं दोस्तों भारत के सैंतालीसवें मुख्य न्यायाधीश सी ऑप्शन में आपको अनूप कुमार सिंह दिख रहे हैं इन्हें नियुक्त किया गया है एनएसजी का महानिदेशक क्रिस्टीन लिगार्डे दिख रही हैं आपको डी ऑप्शन में इनको नियुक्त किया गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष ठीक है इसके साथ ही दोस्तों अनूप से एक और पॉइंट याद रखिएगा अनूप कुमार मेदिरत्ता अभी हाल ही में ये चर्चे में आए थे जब इनको यूनियन लॉ सेक्रेटरी यानी कि नया विधि सचिव नियुक्त किया गया था ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है किस राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को दोस्तों समाप्त कर दिया है पहले क्या था पहले सात राज्यों में था विधान परिषद विधानसभा के साथ साथ में लेकिन अब जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है ठीक है ये जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की धारा सत्तावन के तहत धारा 57 के तहत ये निर्णय लिया गया है और जम्मू कश्मीर के विधानसभा को भंग करने के साथ साथ ही इसके जो सभी सदस्य थे उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है क्लियर है तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बाकी बचे छः राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है उनके नाम क्या हैं तो इनके नाम याद रखने के लिए आपको बोलना है कुम्बाट ये वर्ड आप जब कई बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ठीक है कुंभाट अब कुंभाट से हम लोग रिलेट करेंगे के से कर्नाटका यू से उत्तर प्रदेश एम से महाराष्ट्र बी से बिहार ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना ठीक है ध्यान रखिएगा के से कर्नाटका उत्तर प्रदेश यू से एम से महाराष्ट्र बी से बिहार और ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना क्लियर है तो इन छह राज्यों में वर्तमान में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है ओके चलिए जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है अब विधान परिषद तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और जानिए आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ये भारत का आठवां केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख बना नौवा केंद्र शासित प्रदेश भारत में अब टोटल नौ केंद्र शासित प्रदेश और अट्ठाईस राज्य हो चुके हैं क्लियर है जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा है विधानसभा है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पर अभी राज्यपाल शासन चल रहा है और राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक जी क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर जैव मीथेन संयंत्र का उद्घाटन किया गया तो अभी हाल ही में बायोमीथेन प्लांट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों कोयम्बटूर में कोयम्बटूर तमिलनाडु में है यहीं पर बायोमीथेन प्लांट का उद्घाटन किया गया है 
ये स्विस द्वारा फंडेड है फंड की गई है इसमें 45 लाख की फंडिंग हुई है ठीक है 45 लाख की ये प्रोजेक्ट है परियोजना है इसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया है कोयम्बटूर में क्लियर है अब इसमें दोस्तों सबसे खास बात ये है कि इसमें एक दशमलव पाँच टन कचरा जो होगा उससे बायोमीथेन बनाया जाएगा उत्पन्न किया जाएगा और उस बायोमीथेन जो उत्पन्न होगी यहाँ पर उससे एक यूनिट के आसपास बिजली भी उत्पन्न हो सकेगी और ये जो 150 यूनिट की बिजली होगी इसको यूज किया जाएगा स्ट्रीट लाइट के रूप में जो स्ट्रीट लाइट के रूप में जो बिजली आवश्यक होती है उसके रूप में इसे यूज किया जाएगा अब कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में तो हम लोग तमिलनाडु के बारे में जानते हैं दोस्तों आप लोग के कहने पर मैंने काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर दी हैं उस सभी के बारे में हम लोग जानते हैं जैसे कि जो मुख्यमंत्री थे वो किस पार्टी के हैं इसको भी मैंने ऐड कर दिया है हाई कोर्ट के नाम मैंने ऐड कर दिए हैं ठीक है चलिए इसके साथ ही विधानसभा और राज्यसभा की चीज़ों को भी मैंने अपडेट किया हुआ है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ई के पलनीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा काजगम पार्टी से हैं ये पार्टी का नाम बहुत लंबा है ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट आता है मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी मुदुमलाई अभ्यारण पड़ता है यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात करें तो दो है यहाँ पर दो मतलब दो प्लस वन अच्छा जब जब मैं आपको स्टार लगाया हुआ हूँ तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर एक सीट जो होगी वो एंग्लो इंडियन के लिए फिक्स होगी ठीक है विधानसभा में तो ये 235 का मतलब समझिएगा 234 प्लस वन ठीक है स्टार मैं लगाया रहूँगा जिस भी स्टेट की विधानसभा की सीटों में तो वहाँ से आप लोग समझ जाइएगा ठीक है बार बार ना बताना पड़े दो प्लस वन यहाँ पर है वन जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए राज्यसभा की सीटें जाती हैं अट्ठारह लोकसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से उनतालीस मैप में देख लीजिए किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है तो तमिलनाडु दोस्तों आंध्र प्रदेश से कर्नाटका से और केरल से अपना बॉर्डर शेयर करता है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है बीसवीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार 2012 की तुलना में पशुधन आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो अभी हाल ही में बीसवीं पशुधन जनगणना दो जारी की गई है ये पशुपालन और डेयरी विभाग ने जारी किया है और इसके अनुसार बताया है कि दो की तुलना में दो में 4.6 परसेंट की ग्रोथ हुई है पशुधन की संख्या में ठीक है और अब इंडिया में टोटल संख्या हो गई है पाँच मिलियन कितना पाँच मिलियन पशुधन हो गए हैं इंडिया में जिसमें अगर राज्यों में बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा पशुधन है जो कि है 67.8 मिलियन क्लियर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं ये जनगणना जारी की गई है दोस्तों पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ठीक है ये रिपोर्ट जारी की गई है बीसवीं पशुधन जनगणना 2019 अब जनगणना आई है तो हम लोग जनगणना से रिवाइज करते हैं जनगणना 2011 के बारे में कुछ डाटा के बारे में ठीक है तो जनगणना दो के अनुसार दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम ध्यान रखिएगा इस बात का कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तब आप बिहार बताएंगे और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तब आप उत्तर प्रदेश बताएंगे ठीक है और अगर आपसे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तब आप बताएंगे केरल न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार नेक्स्ट है हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट दो किसने जारी की तो अभी हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 जारी की है दोस्तों यूनिसेफ ने किसने यूनिसेफ ने यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंडिंग तो इसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 जारी की गई है जिसमें बताया गया है दोस्तों कि भारत में बच्चों की मृत्यु का लगभग सिक्सटी जो कारण है वो है कुपोषण ठीक है यानी कि भारत में उनहत्तर प्रतिशत बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो जाती है और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है दोस्तों कि भारत में हर दूसरी भारतीय महिला एनीमिया से पीड़ित है किससे एनीमिया से पीड़ित है भारत की हर दूसरी महिला तो ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ द्वारा यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा और जानिए तो इसका फुलफॉर्म मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंडिंग इसका हेडकोार्टर है न्यूयॉर्क में 
1946 में यानी 1946 में हुई थी इसकी स्थापना हेनरीता एच फोरे हैं इसके अध्यक्ष कौन है हेनरीता एच फोरे क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में डी ए एन एक्स दो नामक अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ तो अभी हाल ही में डी ए एन एक्स दो नाम का अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू हुआ दोस्तों अंडमान और निकोबार में ठीक है डी ए एन एक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार एक्सरसाइज तो ये आयोजित हुआ अभी हाल ही में दूसरा संस्करण इसका अंडमान और निकोबार में ये दोस्तों भारत की सभी सेनाएं आपस में ही अभ्यास की थी जैसे इंडियन एयरफोर्स हो गया इंडियन नेवी हो गया इंडियन आर्मी हो गया और इंडियन कोस्ट गार्ड तो इन लोगों ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया था ये किसी अन्य देश से एक्सरसाइज नहीं था ओके अंडमान और निकोबार में ये एक्सरसाइज किया गया था अब ये है मिलिट्री एक्सरसाइज तो हम लोग रिवाइज करते हैं पिछले कुछ दिनों में जो आए हुए थे मिलिट्री एक्सरसाइज जो अन्य देशों के साथ किए गए थे उनके बारे में तो अभी हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया था सीन्यू मैत्री सीन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में हुआ था वायुसेना का अभ्यास पश्चिम बंगाल में ये आयोजित हुआ इसके साथ ही इससे भी पहले मैंने बताया था वज्र प्रहार वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में इसी के साथ ही जो युद्ध अभ्यास होता है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है वो भी अभी हाल ही में हुआ था नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था मैत्री जो हुआ ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ और काजिंद नाम का सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में क्लियर है तो सभी चीज़ों को आप लोग रिवाइज जरूर करते चलिए तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कल वीकली करंट अफेयर के अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक का मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है रिवीजन के लिए तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो चैनल पर आ चुकी है बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के पहले विजेता कौन है नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट मैच में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम हैं दीपिका गौतम सारिका बिश्नोई कल्पना परिहार राहुल कुमार मोबेरा खातून मधु स्मिता रेणु यादव नंदन कुमार डेनिस मोहम्मद सलीम सुनील कुमार सुजीत कुमार योगिता योगी राकेश ढाका और ज्योति गुप्ता तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो निश्चित ही आपको बहुत सारा चीज़ें यहाँ से मिलने वाला है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो की पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस दिल आई केव मिस एन अपडेट